विंडो ड्रेसिंग को हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी दिखावट विंडो ड्रेसिंग रियलिटी में है क्या अकाउंटिंग की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन मैं इसको कह सकता हूं विंडो ड्रेसिंग इट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स अकाउंट्स को मैंने मैनिपुलेट किया है फॉर एग्जांपल सेल की रिकॉर्ड ही नहीं किया परचेज किया रिकॉर्ड ही नहीं किया किसी को सैलरी पे करनी थी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया स्टॉक की वैल्यूएशन करने के अनेक बहुत सारे मेथड होते हैं मैंने वो मेथड लगाया जो मेरे लिए सही था डेप्रिसिएशन लगाने के काफी सारे मेथड होते हैं मैंने वो अप्लाई किया जो मेरे लिए ठीक था वो नहीं जो हमेशा से हम अप्लाई करते आ रहे हैं विंडो ड्रेसिंग क्या है एक ऊपर की दिखावट पैदा कर देती है हम अकाउंट्स के अकाउंट्स के साथ छेड़खानी करते हैं ऐसा कह लो कि हमने कुछ गड़बड़ पैदा की है किस लिए की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कलोज ए मोर फेवरेबल पोजिशन जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोजिशन को अच्छा शो करती है बजाय एक्चुअल पोजीशन के अंदर मान लो एक्चुअल के अंदर हमको टैक्स पे करना हो मान लो दस लाख पर हम गड़बड़ कुछ इस तरह से कर सकते हैं विंडो ड्रेसिंग जिसको हम बोलते हैं गड़बड़ हम कुछ इस तरह के से कर सकते हैं कि हमको टैक्स हो सकता है कि सिर्फ पांच लाख ही पे करना पड़े मैनिपुलेशन करने से क्या होगा फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ट्रेडिंग अकाउंट प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे फेवर में ही आंसर दिखाती हैं बजाय एक्चुअल पोजीशन में एक्चुअल पोजीशन हो सकता है कि हमको 10 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़े पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे रिप्रेजेंट की जाती हैं कि मान लीजिए कि उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग हमको टैक्स सिर्फ कितना पे करना पड़े पांच लाख ही पे करना पड़े मैं एक आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने साल के लास्ट में परचेज की मेरे को रिकॉर्ड कर देना चाहिए था टाइम था मेरे पास जर्नल में एंट्री लेजर में ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में हम एंट्री कर सकते थे पर मैंने क्या किया जान बुझ कर परचेज की वो एंट्री ही नहीं की सेल की मान लो मैंने साल के लास्ट में दिखाई नहीं जो स्टॉक बिना बिके रह जाता है अनसोल्ड स्टॉक उसको रिकॉर्ड करने की उसकी वैल्यूएशन करने के काफी सारे मेथड होते हैं मैंने मेथड वो लगाया जो मेरे लिए फायदे में था डेप्रिसिएशन लगाने के प्रॉपर्टी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाने के हमको पता है कि बहुत सारे मेथड होते हैं मैंने वो मेथड फॉलो किया जो मेरे लिए बेनिफिट में था तो इस प्रकार की गड़बड़ करने से क्या होगा एक ऊपरी दिखावट पैदा हो जाती है हमने अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ छेड़खानी कर दी पीछे से हम डेप्रिसिएशन का मान लो कोई मेथड लगाते आ रहे थे सडनली मैंने आज डेप्रिसिएशन का और मेथड अप्लाई कर दिया कोई और मेथड लगा दिया और उसको मैंने नीचे स्टेटमेंट में नोटिफाई भी नहीं कराया तो इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स या कह लीजिए कि विंडो ड्रेसिंग तो द पोजीशन ऑफ द नेट प्रॉफिट और एसेट्स जो नेट प्रॉफिट की जो पोजीशन होती है या एसेट्स की पोजीशन होती है इसको हम या तो इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं क्यों कर देते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट होती है किसकी मैनेजमेंट की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये काम अकाउंटेंट कर सकता है या अकाउंट को अकाउंटेंट को खुद को लगे कि ये बिजनेस के लिए करना बहुत जरूरी है तो हम ये विंडो ड्रेसिंग की हेल्प लेते हैं अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि विंडो ड्रेसिंग क्या है विंडो ड्रेसिंग एक किस्म से देखा जाए तो एक मैनिपुलेशन है अकाउंट्स की ऊपरी दिखावट है हमने लगा लो कि एसेट्स को या तो इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज करके दिखा दिया है जो हमारे फेवर में ही है या नेट प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया है जो मैनेजमेंट के फेवर में ही होता है विंडो ड्रेसिंग करने से बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल पोजिशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होती है हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट पोजीशन एक्चुअल पोजीशन शो नहीं कर पाती है तो ये था हमारा विंडो ड्रेसिंग का टॉपिक सबसे बड़ी लिमिटेशन अकाउंटिंग की